நான் நிறைய அடித்தா கூட பசங்க என்கிட்ட தான் அன்பாக இருப்பாங்க அது எதை காட்டுது அந்த காட்சி அவன் கண் முன்னாடி கொண்டிருக்கும் போது அது அவனுக்கு ரொம்ப நிரந்தரமாக பறிஞ்சிடும் நீங்களாம் அது மாதிரி ஆகக்கூடாதுரா டேய் ஒழுங்காக இருக்கணும் சரிதா வந்துட்டாரா கருப்பு தர அக்கா குழம்பு இல்லை வீட்டுக்கார் வர நேரம் அது கொஞ்சம் குழம்பு விட்டா இந்த நம்ம எடுத்தும் பார்ப்பான் எவ்வளோ எடுத்துமா இந்த வீட்டு குழந்த அந்த வீட்டில் போய் பழகும் அந்த வீட்டு குழந்த இங்கே வந்து படுத்துவோம் மனிதன் எல்லாம் தெரிந்து கொண்டான் வாழும் வகை புரிந்து கொண்டான் இருந்த போது மனிதனுக்கு ஒன்று மட்டும் தெரியவில்லை ஓஹோ கடைசி வரைக்கும் ஏனியாவே இருந்துட்டீங்க இதை பற்றி உங்களுக்கு வருத்தமா இல்லைங்களா வருத்தம் இல்லை மகிழ்ச்சி தான் ஏன்னா என்னுடைய மாணவர்கள் உயர் பதவிக்கு போனால் அந்த ச சன்மானம் எனக்கு தான் சேரும் அந்த அதே பெரிய சன்மானம் இல்லையா காசு பணம் முக்கியம் இல்லை பதவி முக்கியம் இல்லை அவர்களுடைய மகிழ்ச்சி அவருடைய முன்னேற்றம் அதுதான் என்னுடைய மகிழ்ச்சி அதுதான் சன்மானம் படிப்பு ரெண்டாவது தான் ஒழுக்கம் முக்கியம் ஒழுக்கத்தை டிசிப்ளினை வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து நாங்களும் இது பண்ணோம் உதாரணம் ஒம்பது மணிக்கு அறையில் இருக்குன்னா வகுப்பு அறையில் இருந்தே ஆகணும் இல்லை என்றால் கடுமையாக தண்டனை விழும் எவன் என்கிட்ட நிறைய உதவ வாங்குறானோ அவனுக்கு சாயங்காலத்தில் எதனா சன்மானம் இருக்கும் அவனுக்கு எதனா கொடுப்பேன் சாக்லேட் கொடுப்பேன் போண்டா வாங்கி தருவேன் மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் உறவு எப்படி இருந்துருக்குன்னா ஒரு அப்பாவுக்கும் பிள்ளைக்கு இருக்கிற உறவு தான் இருந்திருக்கும் கட்டாயம் பின் ட்ராப் சைலன்ஸ் சொல்லுவாங்களே அது மாதிரி இருக்கணும் எல்லோருடைய பார்வை என்கிட்ட தான் வரணும் என் முன்னால் தான் இருக்கணும் ஒரு பாடம் நடத்துனா அதை டெமட்டைஸ் பண்ணுவேன் ஐ ஷெல் கிவ் தெம் எ பிக்சர் ஆஃப் த பேக்ரவுண்ட் பேக்ரவுண்ட் ஏரியா ஆஃப் த பொயம் வேர் இட் வாஸ் ரிட்டன் உதாரணமாக சொல்ல போனால் சாலிட்டரி ரீப்பர்னு ஒரு பாடம் வில்லியம் வேர்ஸ் ஒர்த் நடத்தின பாடம் அதை நடத்தும் போது மலைகளை ஸ்காட்டிஷ் மவுண்டன்ஸ் வந்து அவன் கண் முன்னாடி கொண்டாடுவேன் அப்போ போயட்டு வந்து மேலே நடந்து போயின்னுக்கிறாரு மேலே நடந்து போயின்னுக்கிறாரு அமைதியான சூழ்நிலை பள்ளத்தில் வந்து ஒரு கொள்ளை அந்த கொள்ளையில் ஒரு மங்கு என்ன பண்ணுறா அறுவடை பண்ணுகிறா அறுவடை பண்ணும்போது பாட்டு பாடனே அறுவடை பண்ணுறா அவள் என்ன பாட்டு பாடுறா இவருக்கு தெரியாது இவர் வெள்ளக்கார் ஆங்கிலம் பேசுபவர் அவங்க வந்து கேலிக் பேசுகிறவங்க ஸ்காட்லாண்டுக்காரங்க ஹோல்டர் சிங்கிள் இன் த ஃபீல்ட் யான் சாலிட்டரி ஹைலண்ட் லேஸ் அலோன் ஷி கட்ஸ் அண்ட் பிங்ஸ் அ கிரெயின் அண்ட் சிங்ஸ் எ மெலங்கலி ஸ்ட்ரெயின் இப்படி நான் சொல்லுவேன் அப்போ பையன் என்ன பார்க்க மாட்டான் மலையை பார்ப்பான் ஆக அந்த காட்சி அவன் கண் முன்னாடி கொண்டிருக்கும் போது அது அவனுக்கு ரொம்ப நிரந்தரமாக பறிஞ்சிடும் இங்கிலீஷ் தான் பேசுவேன் தமிழ் பேச மாட்டேன் பெரும்பாலும் என்னுடைய சக ஆசிரியர்களை என்ன கேலி பண்ணுவாங்க வந்துட்டாரா கருப்பு தர அதெல்லாம் நம்ம பொருட்படுத்தக்கூடாது ஏன்னாக்கா நம்ம எந்த காரியத்தில் இருக்கமா காரியத்தில் கண்ணோட நம்ம வேலை செய்யணும் அதான் முக்கியம் மாணவர்களுக்கு போய் சேரணும் நான் தலைமை ஆசிரியனாக இருக்கும்போது இரண்டு முறை எஸ்எஸ்எல்சி தேர்வு வந்து அந்த ரெண்டு முறையிலும் செயின்ட் மேரி ஸ்கூல் தான் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஃபஸ்ட்டு வந்துச்சு இரண்டு முறை தூய மரியனை பள்ளி கோலார் மாவட்டத்தில் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் வந்துச்சு எந்த இயருங்க அது ரெண்டாயிரத்து பதிமூணு பதினாலில் வந்தது இதை நான் ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் ஆக்குறது என்னுடைய என்னுடைய உழைப்புக்கு ஏற்ற வெகுமதி கட்சியாக தான் நினைக்கிறேன் நான் இப்போ நம்ம கேஜிஎஃப்னுடைய ப்ரைடு பெருமை அப்படின்னா நீங்கள் எதை நினைக்கிறீங்க கேஜிஎஃப் மக்கள் வந்து இயற்கையாகவே அன்பான மக்கள் அன்போடு நடத்துவாங்க யார் வந்தாலும் அந்நியர் வந்தால் கூட அவங்ககிட்ட அன்போடு பழகி அவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் செய்வாங்க இது மாதிரி குணம் வந்து நம்ம வேறு பகுதிகளில் பார்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதாவது பகுத்துண்டு பல்லு ரொம்புதல் இன்னும் ஒரு பழமொழி உண்டு அந்த பழமொழிக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு வீட்டில் குழம்பு இல்லைனாக்கா அக்கா குழம்பு இல்லை வீட்டுக்கார் வர நேரம் அது கொஞ்சம் குழம்பு உண்டா இந்த நம்ம எடுத்து பார்ப்பான் எவ்வளோ எடுத்துமா அது மாதிரி மாறு சாப்பாடு கொடுப்பாங்க இந்த வீட்டு குழந்தை அந்த வீட்டில் போய் பழகும் அந்த வீட்டு குழந்தை இங்கே வந்து படுத்துவோம் இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு எப்படி தெரியுது நமக்கு மிக மகிழ்ச்சியான ஒரு சமுதாயமாக உருவெடுத்து இருக்குது அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பெருமை இப்போ இருக்கிற கல்வி முறையே வாழ்க்கைக்கான கல்வி இல்லை வாழ்வாதாரத்தை தேடக்கூடிய கல்வியாக இருக்குது எப்படி சம்பாதிக்கணும் எந்த படி பட்சா நம்ம நிறையா சம்பாதிக்க முடியும் இந்த நிலையில் தான் இருக்குது அந்த காலத்தில் அப்படி கிடையாது அவன் தகுதி பெறுவான் தகுதிக்கு ஏற்ற வேலை போவான் இப்போ அப்படி இல்லை தகுதியை முதல்ல முடிவு பண்ணிடுறான் நீ டாக்டர் ஆகணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி படி நீ என்ஜினியர் ஆகணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி படி இன்னு பொருளீட்டுறது தான் குறியாகிறாங்க தவிர வாழ்க்கை வாழ்வது குறி இல்லை என்னை பொறுத்த வரை நான் ஒரு தமிழ் பாட்டு ரொம்ப அருமையான பாட்டு சினிமா பாட்டாக இருந்தால் கூட எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்காது எப்படின்னாக்கா பாடலாமா பாடுங்க மனிதன் எல்லாம் தெரிந்து கொண்டான் 
வாழும் வகை புரிந்து கொண்டான் இருந்த போது மனிதனுக்கு ஒன்று மட்டும் தெரியவில்லை ஓஹோ அது என்னது மனுஷன் மனுஷனாக வாழ்த்து தெரில இவன் மனுஷனாக வாழ்ந்தால் போதும் இவன் செயின்ட்டாக ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை மனித மாண்போடு மனித நேயத்தோடு வாழ்ந்தான்னா இந்த உலகத்தில் சண்டை சச்சுவல்ல சமாதானம் நிலவோ நல்ல மாதிரியாக மக்கள்லாம் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வாங்க வாட் டாக்டர் அம்பேத்கர் செட் கோட்ஸ் நாட் லைன்ஸ் ஆர் சாக்ரிஃபைஸ்ட் அட் த ஹால்சர் ஆஃப் த காட்ஸ் வி மஸ்ட் ஃபாலோ இஸ் எக்ஸாம்பிள் வி மஸ்ட் ஆல்சோ கெட் எஜுகேட்டட் எஜுகேஷன் இஸ் த ஒன்லி கீ டு ஓப்பன் த டோர் ஆஃப் equality fraternity our people must get educated they must get educated they should not go after this a party sum of money every student every young man must become a graduate to uplift the society idu vote aachiya nadakudu adu mari irukudadu makkal aachiya malarnundu endru aasa idu vishayama nanu manavargalukku romba advice panna naan neengala adu mari aagakudadara dei olunga irukkom therida நீங்கள் போய் பதவியில் உட்காந்தா உங்களை பற்றி நினைக்கக்கூடாது மக்களுடைய சேவையை பற்றி நினைக்கணும்னு ரொம்ப அட்வைஸ் பண்ணுவேன் நான் இந்த முப்பத்தி நாலு ஆண்டு சர்வீஸில் ஒரு முக்கியமான சேவை பண்ணியிருக்கேன் அப்போ கரெக்டாக பத்து மணிக்கு கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் ஆனால் பள்ளி தொடங்குவதற்கு முன்பாகவே ஒன்பது மணிக்கு என்னுடைய மாணவர்கள் பத்தாம் வகுப்பு வகுப்பில் படிக்கிற மாணவர்கள் அவருடைய வகுப்பறையில் இருக்கலாம் ஒரு ஒன்றும் லேட்டாக வரக்கூடாது ஒன்பது மணிக்கு ஆரம்பித்த என்னுடைய தனிப்பட்ட வேலை ஒன்பது நாற்பத்தஞ்சு வரலாம் நடக்கும் இந்த நாற்பத்தஞ்சு நிமிடத்தில் நாலு வகுப்புகளை நான் நடத்துவேன் நாலு டைமுக்கு முன்னதாகவே கற்றுக் கொடுக்குவீங்க ஆமாம் பள்ளி தொடங்குவதற்கு முன்பாக நான்கு வகுப்புகளில் கிளாஸ் நடக்கும் ஒரு ஒரு கிளாஸாக போய் ஒரு ஒரு கிளாஸாக போயிட்டு நான் சொல்லி கொடுத்து வருவேன் எனக்கு உதவி செஞ்சவங்க நாலு பேர் சைமன் மாஸ்டரு எகடே மாஸ்டரு ஞான்ராஜ் மாஸ்டரு லைப்ரேரியன் இவங்க நாலு பேரும் ஒவ்வொரு கிளாஸ்லேருந்து நான் சொல்லுவேன் சார் நீங்கள் ஒன்று செய்யுங்க எவன் ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறான் ஒன்று நோட் பண்ணி வைங்கன்னு சொல்லிடுவேன் அவங்ககிட்ட போய் நானே கற்றுக் கொடுப்பேன் ரே இப்படி எழுதணும் அப்படி எழுதுன்னு சொல்லி கொடுப்பேன் ஆக எல்லோரும் எழுதுவானுங்க என்னுடைய சுய இஷ்டமாக யார் எனக்கு சொல்ல நீ போய் எழுத அதை போய்ட்டு சொல்ல சுய விருப்பத்தோடு நான் போய்ட்டு மாணவர்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்தேன் ஆசிரிய பணியிலேருந்து ஓய்வு பெற்ற பிறகு நூறி பள்ளியில் ஆசிரிய பள்ளியில் இரண்டு ஆண்டுகள் பணியாற்றணும் அதுக்கப்புறம் கேஜிஎஃப் லா காலேஜ்னு இங்கே இருக்குது அந்த லா காலேஜில் இரண்டு வா வருஷம் பணியாற்றினேன் அங்கே அவங்களுக்கு கம்யூனிகேட்டிவ் இங்கிலீஷ் சொல்லிக் கொடுத்தேன் பிறகு குப்பம் என்ஜினியரிங் காலேஜில் பனிரெண்டு ஆண்டுகள் பாடம் நடத்தினேன் அவங்களுக்கு என்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இங்கிலீஷ் சொல்லி தந்தேன் அதாவது கம்யூனிகேட்டிவ் இங்கிலீஷில் ஒரு பாடம் இருக்குது அந்த பாடத்தை சொல்லிக் கொடுத்தேன் ஆக மொத்தம் என்னுடைய ஆசிரிய பணி ஐம்பது ஆண்டுகள் என் பேர பிள்ளைக்கு சொல்லிக் கொடுன்னு சொன்னாங்க என் பட்ட பச்சை மாணவன் அப்போ ஒரு ஆசிரியருக்கு எப் எத்தகைய மகிழ்ச்சி இருக்கோ அந்த மகிழ்ச்சி தான் என்னுடைய வெகுமதி அதுதான் சன்மானம் கேஜிஎஃப் இஸ் ஃபேமஸ் ஈவன் பிஃபோர் த பர்த் ஆஃப் கிரைஸ்ட் பெரஸ் சம் ஆஃப் யூ மே நாட் நோ த லா கோல்டு எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் திஸ் கோல்டு ஏரியாஸ் தோஸ் டேஸ் அண்டர் கவுண்ட் மைன்ஸ் வாஸ் நெட் தேர் பட் கோல்டு வாஸ் எக்ஸ்ட்ராக்டட் இன் கேஜிஎஃப் த கோல்டு ஹஸ் கான் டு இஸ்ரேல் to build solomon's temple it has got a long history so i appeal to the whole people the administrators not to neglect this area anymore it is such a wonderful place with wonderful people kgf people must come up only with the education of the youngsters they should uh, leave their wage earning activities they must study they must become graduates that is the most minimum qualification fixed i fix for them if they do that in no time kgf will become a very good place for everybody to live thank you